ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മെയിൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതായത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പത്ത് പാഠങ്ങളാണ് ഒരു എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ പാഠം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കലിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടുകൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അതായത് മൂലകാന്ഡം എന്നും ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ പറയുന്നത് സയൺ അതായത് ഒട്ടു കമ്പ് എന്നുമാണ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കലിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടുകൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അതായത് മൂലകാന്ഡം എന്നും ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ പറയുന്നത് സയൺ അതായത് ഒട്ടു കമ്പ് എന്നുമാണ് ഒരു ചെടിയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിനു പകരം മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അതായത് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിനു പകരം മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അതായത് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗ സംഘടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗ സംഘടനം പ്രധാന തെങ്ങ് ഇനങ്ങൾ നീളം കൂടിയ ഇനങ്ങൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി എന്നിവയാണ് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ ഗംഗാ ബോന്തം എന്നിവയാണ് സങ്കരീനം തെങ്ങുകളാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ തുടങ്ങിയവ നെല്ലിൻ്റെ സങ്കരീനങ്ങളാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ എന്നിവ പയറിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക എന്നിവ പച്ചമുളകിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ഉജ്ജ്വല ജോലാമുഖി അനുഗ്രഹ എന്നിവ വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി എന്നിവ വൈദനയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ എന്നിവ തക്കാളിയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് മുക്തി അനക അക്ഷയ എന്നിവ ഓക്കെ ഇത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനം ഏതാണ് അതിന് ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നത് സൽകീർത്തിയാണ് ഓക്കെ തൃശൂർ മണ്ണൂത്തിയിലെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കര ഇനം പാവൽ ഏതാണ് പ്രിയങ്കയാണ് തൃശൂർ മണ്ണൂത്തിയിലെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കര ഇനം പാവലാണ് പ്രിയങ്ക ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓക്കെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂരാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂരാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ
പറയാം റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയമാണ് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയമാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പര്യയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷിക്കു ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പര്യയം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജന് സസ്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം ഓക്കെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഇനങ്ങളാണ് പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഒഴുന്ന് മുതലായവ ഇത് കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഇനങ്ങളാണ് പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഒഴുന്ന് മുതലായവ ജപ്പാനിലെ പ്രസിദ്ധനായ ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനാണ് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക ജപ്പാനിലെ പ്രസിദ്ധനായ ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനാണ് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക ജൈവ കീടനാശിനികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ പിന്നാക്ക് ആവണക്കിൻ പിന്നാക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ എന്നിവ ജൈവ വളങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചാണകം പച്ചിലവളം കമ്പോസ്റ്റ് വളം മത്സ്യവളം കോഴിക്കാഷ്ടം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം എല്ലുപൊടി എന്നിവ ജലം തുള്ളിത്തുള്ളിയായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് തുള്ളി നന എന്ന് പറയുന്നത് ജലം തുള്ളിത്തുള്ളിയായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് തുള്ളി നന ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നാലു വിളയാണ് പരുത്തി ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നാലു വിളയാണ് പരുത്തി ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം രണ്ട് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രതിപതനം എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം മിനിസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയവ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പതിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം മിനിസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പതിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെൻസുകൾ പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനുസമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് 
മിനസം ഇല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെ പറയുന്നത് സമതല ദർപ്പണം എന്നാണ് ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെ പറയുന്നത് സമതല ദർപ്പണം എന്നാണ് ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പറയുന്നത് പതന കിരണം എന്നാണ് ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പറയുന്നത് പതന കിരണം എന്നാണ് ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പറയുന്നത് പ്രതിപതന കിരണം എന്നുമാണ് ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പറയുന്നത് പ്രതിപതന കിരണം എന്നാണ് ഓക്കെ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖയെ പറയുന്നത് ലംബം എന്നാണ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖയെ പറയുന്നത് ലംബം എന്നാണ് പതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പറയുന്നത് പതന കോൺ എന്നാണ് പതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പറയുന്നത് പതന കോൺ എന്നാണ് ലംബത്തിനും പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പറയുന്നത് പ്രതിപതന കോൺ എന്നാണ് ലംബത്തിനും പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പറയുന്നത് പ്രതിപതന കോൺ എന്നാണ് പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ എന്നിവയുടെ അളവുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ എന്നിവയുടെ അളവുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പറയുന്നത് പാർശ്വിക വിപരയം എന്നാണ് പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പറയുന്നത് പാർശ്വിക വിപരയം എന്നാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിനും വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപരയം സംഭവിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പ്രത്യേകതരം ലോഹക്കൂട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദർപ്പണമാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി സാധാരണ ദർപ്പണത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നത് ആറന്മുള കണ്ണാടിയിലാണ് ഓക്കെ പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായ ദർപ്പണമാണ് സമതല ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായ ദർപ്പണമാണ് സമതല ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്കു വളഞ്ഞ ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്കു വളഞ്ഞ ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്കു വളഞ്ഞ ദർപ്പണമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്കു വളഞ്ഞ ദർപ്പണമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഓക്കെ ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളെ പറയുന്നത് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നാണ് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളെ പറയുന്നത് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്നും ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ പറയുന്നത് മിഥ്യ പ്രതിബിംബം എന്നുമാണ് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്നും ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ പറയുന്നത് മിഥ്യ പ്രതിബിംബം എന്നുമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കാലത്ത് റോമൻ സൈന്യം സിറാക്കോസ് പട്ടണം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യരശ്മി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കപ്പൽ കരിച്ചു കളഞ്ഞ മഹാനായ ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ഓക്കെ അന്തർവാഹിനികളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പെരിസ്കോപ്പ് അന്തർവാഹിനികളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പെരിസ്കോപ്പ് ഓക്കെ വിവിധ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ചില ഉപയോഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ദർപ്പണം ഉപയോഗം പ്രത്യേകത 
കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാനുള്ള ദർപ്പണം അതായത് റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വസ്തുക്കളുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിസ്തൃതി ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നിവയാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഷേവിംഗ് മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകത വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകത വസ്തുവിന് സമാനമായ പ്രതിബിംബം ആവർത്തന പ്രതിപദനം എന്നിവയാണ് ഓക്കെ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്നത് അപവർത്തനം എന്നാണ് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്നതാണ് അപവർത്തനം എന്ന് അപവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വെള്ളമുള്ള ഗ്ലാസിൽ വച്ച പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനമാണ് പിന്നൊന്ന് വെള്ളമുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വച്ച നാണയം അല്പം ഉയർന്നു പോലെ തോന്നാൻ കാരണം അതും അപവർത്തനമാണ് ഓക്കെ മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസിനെ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നാണ് മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസിനെ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നാണ് മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയിരിക്കുന്നവയെ പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്നാണ് മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയിരിക്കുന്നവയെ പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്നാണ് കോൺവെൻസ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും വലുതായി കാണാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ലെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് ക്യാമറ പ്രോജക്ടർ മുതലായവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ഏത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സൂര്യൻ്റെ ധവള പ്രകാശത്തിൽ എത്ര വർണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നിവയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ക്രമമായിട്ട് വിബ്ജിയോർ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം മഴവിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറം വക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏതാണ് ചുവപ്പാണ് മഴവിലിൻ്റെ നടുവിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏതാണ് പച്ചയാണ് മഴവിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏതാണ് വയലറ്റാണ് ഓക്കെ ധവള പ്രകാശം പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അത് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്നത് പ്രകീർണനം എന്നാണ് ധവള പ്രകാശം പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അത് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്നത് പ്രകീർണനം എന്നാണ് അതായത് മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതി പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് പ്രകീർണനമാണ് മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം ഓക്കെ ധവള പ്രകാശത്തിലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രകീർണനം ധവള പ്രകാശത്തിലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രകീർണനം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജല കണികകളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണ വിസ്മയമാണ് മഴവില്ല് ഓക്കെ പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് വെള്ളയാണ് പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് വെള്ളയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം മൂന്ന് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും പിന്നെ ഞാൻ ചില വസ്തുതകൾ ഒരു തവണ മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും എന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൂന്നാമത്തെ പാഠം ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും 
ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചുവപ്പ് നീല എന്നിവയാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറങ്ങളാണ് ചുവപ്പ് നീല എന്നിവ നാരങ്ങ നീര് മോര് പുളി വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആസിഡാണ് അതായത് അമ്ലം നാരങ്ങ നീര് മോര് പുളി വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആസിഡാണ് അതായത് അമ്ലമാണ് ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും എല്ലാ ആസിഡുകളും പുളി രുചി ഉള്ളവയാണ് എല്ലാ ആസിഡുകളും പുളി രുചി ഉള്ളവയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവയാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ ആസിഡുകൾ മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് മാലിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് മാലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കത്തുന്ന വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ലാവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ലാവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി അതായത് മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിനാഗിരി അതായത് അസിറ്റിക് ആസിഡും അപ്പക്കാരം അതായത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ചാണ് അഗ്നിശമനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിനാഗിരി അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡും അപ്പക്കാരം അതായത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ചാണ് അഗ്നിശമനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ അല്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഫോർമിക് ആസിഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വേദനിക്കാൻ കാരണം ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ അല്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആൽക്കലികൾ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ആൽക്കലികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽക്കലികൾ കാരരുചി ഉള്ളവയും വഴുവഴുപ്പുള്ളവയും ആയിരിക്കും ആൽക്കലികൾ കാരരുചി ഉള്ളവയും വഴുവഴുപ്പുള്ളവയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൽക്കലികളുടെ രാസനാമം നോക്കാം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 
കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ രാസനാമം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ രാസനാമമാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷിൻ്റെ രാസനാമം പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷിൻ്റെ രാസനാമമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലിക്കർ അമോണിയയുടെ രാസനാമം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ലിക്കർ അമോണിയയുടെ രാസനാമമാണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ നിറം മാറ്റത്തിലൂടെ ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിറം മാറ്റത്തിലൂടെ ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ സൂചകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മഞ്ഞൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങി ധാരാളം സസ്യഭാഗങ്ങൾ സൂചകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂചകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മഞ്ഞൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങി ധാരാളം സസ്യഭാഗങ്ങൾ സൂചകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ച വസ്തു ആസിഡിലെ നിറം ആൽക്കലിയിലെ നിറം നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം ഏതാണ് ചുവപ്പാണ് ആ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൽക്കലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം നീലയാണ് ഓക്കെ മുളക് പൊടി ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം ഇളം ചുവപ്പാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ ഇളം ചുവപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ നീലയാണ് ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ നീല ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ നീലയാണ് ഫിനോപ്തലിൻ ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിറമില്ല ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ പിങ്കാണ് വെള്ള പേപ്പർ ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം വെള്ള തന്നെയാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ അതും വെള്ള തന്നെയാണ് കരിപ്പൊടി ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറുപ്പ് നിറമാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ അതും കറുപ്പ് തന്നെയാണ് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറം ഇളം പിങ്കാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ ഇളം മഞ്ഞയാണ് തുള്ളി നീലം ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നീല ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ അതും നീല തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ ആസിഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം മഞ്ഞയാണ് ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ അത് ചുവപ്പാണ് ഓക്കെ പല സൂചകങ്ങളുടെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ് സാർവിക സൂചകം ആസിഡ് സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ആൽക്കലി സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും തീവ്രതയനുസരിച്ച് സാർവിക സൂചകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് പല നിറങ്ങളാണ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നതാണ് നിർവീരീകരണം ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നതാണ് നിർവീരീകരണം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഉപ്പും ജലവുമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് കാസ്റ്റിക് സോഡയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഉപ്പും പിന്നെ ജലവുമാണ് മണ്ണിലെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്ന ആൽക്കലി സ്വഭാവ സംയുക്തം ഏതാണ് കുമ്മായമാണ് മണ്ണിലെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്ന ആൽക്കലി സ്വഭാവ സംയുക്തം ഏതാണ് കുമ്മായമാണ് ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് പേപ്പറാണ് ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് പേപ്പറാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴാണ് അതായത് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ അല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 
ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക തെറ്റായ ആഹാരശീലങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്നിവയാണ് ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് അസിഡിറ്റി ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി പരിഹരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ആൽക്കലി അടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ഓക്കെ ആസിഡും അവയുടെ ഉപയോഗവും വിനാഗിരിയുടെ ഉപയോഗം അച്ചാറുകളിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു സിട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം രാസവളം പെയിൻറ്റ് ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടാനിക് ആസിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം മഷി തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൽക്കലിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ സോപ്പ് നിർമ്മാണം ഡിറ്റർജൻറ്റ് സെറാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ മലിനജല ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം നാല് അന്നപഥത്തിലൂടെ ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നത് പോഷണം എന്നാണ് ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നത് പോഷണം എന്നാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ആഹാരത്തിന് മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളെ പറയുന്നത് സ്വപോഷികൾ എന്നാണ് ആഹാരത്തിന് മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളെ പറയുന്നത് സ്വപോഷികൾ എന്നാണ് സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ പറയുന്നത് പരപോഷികൾ എന്നാണ് സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ പറയുന്നത് പരപോഷികൾ എന്നാണ് വളർച്ചയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മറ്റു ചെടികളുടെ വേരിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന സസ്യമാണ് ചന്ദനം ജീർണിച്ച ജൈവാവിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് മോണോട്രോപ്പയാണ് ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യമാണ് ഇത്തിൽ ചെടി ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യമാണ് മൂടില്ല താളി പൂർണ്ണ പരാത സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മൂടില്ല താളി അർദ്ധ പരാതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തിൽ ചെടി ചന്ദനം എന്നിവ ശവോപജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മോണോട്രോപ്പ ബാഹ്യ പരാതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പേൻ ചെള്ള് എന്നിവ ആന്ധ്ര പരാതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിര ഓക്കെ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് സൺഡ്യൂ ചെടി പിക്ചർ ചെടി എന്നിവയാണ് ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് സൺഡ്യൂ ചെടി പിക്ചർ ചെടി എന്നിവയാണ് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകളാണ് അസറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോ ബാക്ടർ എന്നിവ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകളാണ് അസറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോ ബാക്ടർ എന്നിവ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ചാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗമാണ് പല്ല് പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയാണ് ഇനാമൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പദാർത്ഥമാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ ഓക്കെ പല്ലിലെ ഇനാമലിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പല്ലിലുണ്ടാവുന്നത് പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങളെ ബാക്ടീരിയകൾ പോഷണം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പല്ലിലെ ഇനാമലിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് 
കുട്ടികളിൽ പല്ലുമുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം എത്ര പ്രായമാവുമ്പോഴാണ് ആറുമാസം പ്രായമാവുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ പല്ലുമുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം എത്ര പ്രായമാവുമ്പോഴാണ് ആറുമാസം പ്രായമാവുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ ആദ്യമായി മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് പാൽ പല്ലുകൾ പാൽ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അതായത് മുകളിലും താഴെയുമായി പത്ത് വീതം പല്ലുകളാണ് പാൽ പല്ലുകൾ ഓരോന്നായി കൊഴിയാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം ആറു വയസ്സ് മുതലാണ് പാൽ പല്ലുകൾ ഓരോന്നായി കൊഴിയാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ് ആറു വയസ്സ് മുതൽ പാൽ പല്ലുകൾക്ക് ശേഷം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റത്തുള്ള പല്ലാണ് അണപ്പല്ല് ചവച്ചരിക്കാൻ ഉളിപ്പല്ല് മുൻവശത്ത് താഴെയും മുകളിലുമായി എട്ടു പല്ലുകൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കോമ്പല്ല് ഉളിപ്പല്ലുകൾക്ക് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി നാലു പല്ലുകൾ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്നു അഗ്ര ചർവണകം കോമ്പല്ലിന് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി എട്ടു പല്ലുകൾ ചവച്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ചർവണകം അഗ്ര ചർവണകങ്ങളെ തുടർന്ന് മുകളിലും താഴെയുമായി പന്ത്രണ്ടു പല്ലുകൾ ചവച്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അഗ്ര ചർവണകം ചർവണകം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല്ലുകളെ പൊതുവെ പറയുന്നത് അണപ്പല്ലുകൾ എന്നാണ് അഗ്ര ചർവണകം ചർവണകം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല്ലുകളെ പൊതുവെ പറയുന്നത് അണപ്പല്ലുകൾ എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ എത്ര പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് വായിൽ നിന്ന് ആഹാരം ആമാശത്തിൽ എത്തുന്നത് അന്നനാളം വഴിയാണ് അന്നനാളം വഴി ആഹാരം ആമാശത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിൻ്റെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്നാണ് അന്നനാളം വഴി ആഹാരം ആമാശത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിൻ്റെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളമാണ് ആറ് മീറ്റർ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ദഹിച്ച ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ദഹിച്ച ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് വൻ കുടലിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് വൻ കുടലിന്റെ നീളമാണ് ഒന്നര മീറ്റർ ധാതു ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലത്തിന്റെ ആഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് വൻ കുടലിൽ വെച്ചാണ് ധാതു ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലത്തിന്റെ ആഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് വൻ കുടലിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ദഹന വ്യവസ്ഥയും മദ്യപാനവും മദ്യം ആമാശയത്തിലെ മൃദുലമായ പാളികളിൽ വ്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് അൾസറിന് കാരണമാകുന്നു അമിതമായ മദ്യപാനം കരൾ വീക്കത്തിന് കാരണമാവുന്നു വായി അന്നനാളം കരൾ വൻകുടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ മദ്യം കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഏകകോശ ജീവിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അമീബ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ആഹാര സ്വീകരണം ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയ ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം ദഹിച്ച ആഹാരം ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആഗ്രഹണം ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ശരീരം പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിസർജനം ഓക്കെ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കരളിൽ നിന്ന് യൂറിയ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കകളാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവമാണ് വൃക്ക രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ അധികമുള്ള ജലം ലവണങ്ങൾ എന്നിവ അരിച്ചു മാറ്റി മൂത്ര രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നു മൂത്രത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ജലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനമാണ് തൊക്കിലെ വിയർപ്പും മാലിന്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് തൊക്കിൽ വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് 
ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും പുറത്തു പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് വിയർപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വിയർക്കലാണ് അമിതമായ ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർജലീകരണം അമിതമായ ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർജലീകരണം സസ്യ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു കളയാൻ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് മാലിന്യം തൊലിയിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും അവ പിന്നീട് അടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കറകളിലൂടെ മാലിന്യം പുറത്തു കളയുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം അഞ്ച് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് ചാലകങ്ങൾ എന്നാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റർ എന്നാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് ചാലകങ്ങൾ എന്നും വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റർ എന്നുമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സിർക്യൂട്ടുകളിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സിർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപായമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെയും പറയാം അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകി സെർക്യൂട്ടും വൈദ്യോപകരണങ്ങളും തകരാറാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലായി സെർക്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഓക്കെ എം സി ബി ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസിന് പകരം വീടുകളിൽ എം സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യപ്രവാഹം അമിതമാവുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനം സെർക്യൂട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്നു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വൈദ്യകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വൈദ്യകാന്തം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുത ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ വൈദ്യുത മോട്ടർ എന്നിവ ജല വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അണകെട്ടി നിർത്തിയ ജലത്തിൻ്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉയരത്തിൽ അണകെട്ടി നിർത്തിയ ജലം വളരെ താഴ്ചയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടർബനിലേക്ക് എത്തുന്നത് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ടർബൻ കറങ്ങി ജനറേറ്ററിന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വൈദ്യോപകരണങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഊർജക്ഷമതയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഊർജക്ഷമതയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഷോക്കേറ്റയാളെ രക്ഷിക്കാൻ നാം ഉടനടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിലയമാണ് ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുതി നിലയം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിലയമാണ് ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുതി നിലയം ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം ആറ് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ച് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ച് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേഗത്തിൽ വിഘടിക്കും ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേഗത്തിൽ വിഘടിക്കും മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ കാരണങ്ങൾ ജല ലഭ്യത ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം ജലം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയിലെ വ്യത്യാസം ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവയാണ് ജലസ്രോതസ് ശതമാനം സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മഞ്ഞുപാളി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനം ഭൂഗർഭജലം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒൻപത് ശതമാനം അന്തരീക്ഷം തടാകം എന്നിവയുടെ ശതമാനം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനമാണ് മറ്റുള്ളവയുടെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ഏഴാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അതായത് ശുദ്ധജലത്തിന് നിർവീര്യ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് 
കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജലത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഏത് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഡയറിയ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജലത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഏത് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഡയറിയ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡയറിയ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡയറിയ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവ ജലശുദ്ധീകരണ ശാല ജലം എയറേറ്ററിൽ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കൊയാഗുലേറ്ററിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ വഴി ക്ലോറിനേറ്റർ ചെയ്ത് ശുദ്ധജല സംഭരണിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഘട്ടം ഒന്ന് എയറേഷൻ ജലം വായുവുമായി കലർത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതുമൂലം ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഘട്ടം രണ്ട് കൊയാഗുലേഷൻ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണിത് ജലത്തിൽ കലർന്നു കിടക്കുന്ന ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ അടിയിക്കുന്നു ഇതിനായി ആലം ചേർക്കുന്നു ആലം ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുന്നു പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി കുമ്മായം ചേർക്കുന്നു ഘട്ടം മൂന്ന് ക്ലാരിഫോ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞ ശേഷം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഫിൽറ്ററിലേക്ക് വിടുന്നു ഘട്ടം നാല് ഫിൽറ്ററേഷൻ അടിയാതെ കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഫിൽറ്ററിൽ വച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ മണലും അടിയിൽ വലുപ്പം കൂടിയ കല്ലുകളുമാണ് ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഘട്ടം അഞ്ച് ക്ലോറിനേഷൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു വരുന്ന ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ക്ലോറിൻ വാതകമോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ചേർക്കുന്നു ഘട്ടം ആറ് സംഭരണം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ജലം ശുദ്ധജല സംഭരണിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ജല ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റും അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ കടത്തിവിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പകരമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പകരമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം മറ്റുള്ളവ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടകങ്ങളാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം മറ്റുള്ളവ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ വായു മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വാതകം സ്രോതസ് ദൂഷ്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു രക്തത്തിന് ഓക്സിജനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു വിറക് കൽക്കരി എന്നിവ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാവുന്നു ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത ശ്വാസകോശ അർബുദം ആസ്തമ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം ഏഴ് മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും വായുവിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് 
യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതക മർദ്ദം യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതക മർദ്ദം അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ആദ്യമായി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളന്ന ഇറ്റലിക്കാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി ആദ്യമായി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളന്ന ഇറ്റലിക്കാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി ടോറസെല്ലി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ടോറസെല്ലി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ടോറസെല്ലി മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ടോറിസെല്ലി മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സൈഫൺ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സൈഫൺ വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു ഈ തത്വം വിശദീകരിച്ചത് ബർണോളി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനാൽ ഇത് ബർണോളിയുടെ തത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു ഈ തത്വം വിശദീകരിച്ചത് ബർണോളി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനാൽ ഇത് ബർണോളിയുടെ തത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വിമാനം പറന്ന് ഉയരുന്നത് കാറുകളുടെ എയറോ ഡൈനാമിക് ഘടന എന്നിവയിൽ ബർണോളിയുടെ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിമാനം പറന്ന് ഉയരുന്നത് കാറുകളുടെ എയറോ ഡൈനാമിക് ഘടന എന്നിവയിൽ ബർണോളിയുടെ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദ്രാവകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് ദ്രാവക മർദ്ദം ദ്രാവകം പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് ദ്രാവക മർദ്ദം ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഴം കൂടുന്തോറും ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുന്നു ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഴം കൂടുന്തോറും ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുന്നു ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദ മാപിനി ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദ മാപിനി ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം എട്ട് പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നത് ഉച്ഛ്വാസം എന്നാണ് വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നത് ഉച്ഛ്വാസം എന്നാണ് വായു പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നത് നിശ്വാസം എന്നാണ് വായു പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നത് നിശ്വാസം എന്നാണ് ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ വാരിയലിൻ കൂട് ഉയരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വാരിയലിൻ കൂട് താഴുകയും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ വാരിയലിൻ കൂട് ഉയരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വാരിയലിൻ കൂട് താഴുകയും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസനാവയവമാണ് ഒരു ജോടി ശ്വാസകോശങ്ങൾ മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസനാവയവങ്ങളാണ് ഒരു ജോടി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഔരസാശയത്തിൽ വാരിയലിൻ കൂടിനുള്ളിലാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഔരസാശയത്തിൽ വാരിയലിൻ കൂടിനുള്ളിലാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മൂക്ക് ശ്വസനനാളം ശ്വസനി ശ്വാസകോശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് മൂക്ക് ശ്വസനനാളം ശ്വസനി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ശ്വസനികൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ശ്വസനികൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തി എന്തുകൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തി എന്തുകൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വലത് ശ്വാസകോശം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ് 
ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് സ്വയം വികസിക്കാനോ സങ്കോചിക്കാനോ കഴിയില്ല കാരണം ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് മാംസപേശികൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം ഔരസാശയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ മാംസപേശികളുടെ പാളിയായ ഡയഫ്രവും വാരിയലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മാംസപേശികളും ആണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉച്ഛ്വാസം നിശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത് ഔരസാശയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു ഔരസാശയത്തിലെ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നു വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു നിശ്വാസ സമയത്ത് ഡയഫ്രം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു ഔരസാശയത്തിലെ വായുമർദ്ദം കൂടുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നു വായു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഉച്ഛ്വാസവായു അളവ് നിശ്വാസവായു അളവ് ശതമാനത്തിൽ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഉച്ഛ്വാസവായുവിലാണ് ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ജലബാഷ്പം പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം നിശ്വാസവായു ഓക്സിജൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നാല് ശതമാനം നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ജലബാഷ്പം മൂന്ന് ശതമാനം ഓക്കെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം വെളുത്ത നിറമായി മാറുന്നു പ്രത്യേക ശ്വസനാവയവം ഇല്ലാത്ത ഏകകോശ ജീവിയാണ് അമീബ അമീബയിൽ വായു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യേക ശ്വസനാവയവം ഇല്ലാത്ത ഏകകോശ ജീവിയാണ് അമീബ അമീബയിൽ വായു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിലൂടെയാണ് മണ്ണിരിയുടെ ശ്വസനാവയവം ഏതാണ് ഈർപ്പമുള്ള തൊക്കാണ് മണ്ണിരിയുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് ഈർപ്പമുള്ള തൊക്ക് ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവം ഏതാണ് നാളികാജാലമാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് നാളികാജാലം മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് ചെകിളപ്പൂക്കൾ അതായത് ശകുലങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് ചെകിളപ്പൂക്കൾ അതായത് ശകുലങ്ങൾ കരിയിലാകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വഴിയും വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ തൊക്കിലൂടെയും ശ്വസനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് ഉഭയജീവികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കരിയിലാകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വഴിയും വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ തൊക്കിലൂടെയും ശ്വസനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് ഉഭയജീവികൾ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങളും അവയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതുവഴിയാണ് ഇലയിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളായ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളിൽ ശ്വസന നിരക്ക് കുറവാണ് ജീവികൾ അവയുടെ പരിസരത്തു നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രക്തമാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രക്തമാണ് ദഹിച്ച ആഹാര ഘടകങ്ങളെ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് രക്തമാണ് ദഹിച്ച ആഹാര ഘടകങ്ങളെ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് രക്തമാണ് കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ആഹാര ഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ആഹാര ഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് 
ഓക്സിജനെയും ആഹാര ഘടകങ്ങളെയും സംവഹനം ചെയ്യുന്നത് രക്തമാണ് ഓക്സിജനെയും ആഹാര ഘടകങ്ങളെയും സംവഹനം ചെയ്യുന്നത് രക്തമാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശവും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ സംയുക്തമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശവും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ സംയുക്തമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും സംവഹനത്തിന് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും സംവഹനത്തിന് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ശരീര അറകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ശരീര അറകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഈ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ നിറം നിറമില്ല അല്ല എങ്കിൽ വെള്ള നിറം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഈ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിറമില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകകോശ ജീവികളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹന മാധ്യമം കോശദ്രവ്യമാണ് ഏകകോശ ജീവികളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹന മാധ്യമമാണ് കോശദ്രവ്യം ചുവന്ന വിയർപ്പുള്ള അതായത് രക്തവിയർപ്പുള്ള ജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ് ആണ് ഹിപ്പോപൊട്ടാമസിൽ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ തൊക്കിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സ്രവമാണ് രക്തവിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നീ കോശങ്ങളും പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രവഭാഗവും ചേർന്നതാണ് രക്തം ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നീ കോശങ്ങളും പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രവഭാഗവും ചേർന്നതാണ് രക്തം വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് തരം പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജലമാണ് പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജലമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതുമാണ് രക്തപര്യയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതുമാണ് രക്തപര്യയനം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ രക്തം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ രക്തം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ധമനികൾ സിരകൾ ലോമികകൾ മൂന്ന് തരം രക്തക്കുഴലുകളാണ് ധമനികൾ സിരകൾ ലോമികകൾ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം രക്തത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയമാണ് രക്തത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുഷ്ടിയോളം വലുപ്പം ഔരസാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയെല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ പെരിക്കാർഡിയം എന്ന ഇരസ്ത സ്ഥലം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് നാല് അറകൾ ഉള്ളത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുഷ്ടിയോളം വലുപ്പം ഔരസാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയെല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ പെരിക്കാർഡിയം എന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് നാല് അറകൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ജീവികളുടെ ഹൃദയ അറകളുടെ എണ്ണം മണ്ണരിക്ക് അഞ്ച് ജോഡി പാർശ്വഹൃദയങ്ങളാണ് മണ്ണരിക്ക് അഞ്ച് ജോഡി പാർശ്വഹൃദയങ്ങൾ പാറ്റയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് പാറ്റയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് മത്സ്യത്തിന് രണ്ട് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് മത്സ്യത്തിന് രണ്ട് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് ഉരകത്തിന് മൂന്ന് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് ഉരകത്തിന് മൂന്ന് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് മുതലയ്ക്ക് നാല് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് മുതലയ്ക്ക് നാല് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് പക്ഷിക്ക് നാല് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് പക്ഷിക്കും നാല് അറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് ഓക്കെ 
ഹൃദയമെടുപ്പ് അറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഹൃദയമെടുപ്പ് അറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് റെനെ ലെനക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റെനെ ലെനക് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന് ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോൾ മുതലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാവുമ്പോൾ മുതലാണ് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന് ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോൾ മുതലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാവുമ്പോൾ മുതലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മിനിറ്റിൽ ശരാശരി ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത് താപപ്രേഷണം എന്നാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഖരവസ്തുക്കളിൽ തന്മാത്രകൾ അടുത്തടുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് എന്തു പറയുന്നത് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ചാലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് സുചാലകങ്ങൾ എന്നാണ് ചാലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്നത് കുചാലകങ്ങൾ എന്നുമാണ് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്നത് വികരണം എന്നാണ് മിനിസുമുള്ള പ്രതലം വികരണ താപത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നു മിനിസുമുള്ള പ്രതലം വികരണ താപത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നു ചാലനം സംവഹനം വികരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികരണം മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികരണം ഓക്കെ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഖരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഖരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുന്നു താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഖരവസ്തുക്കൾ സങ്കോചിക്കുന്നു താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു സങ്കോചിക്കുവാനും വികസിക്കുവാനുമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ബൾബിനു ബൾബിൽ ഉള്ളത് മെർക്കുറിയാണ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ബൾബിൽ ഉള്ളത് മെർക്കുറിയാണ് ശരീരതാപനില അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ശരീരതാപനില അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആണ് വാതകങ്ങളിൽ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കടൽ കാറ്റ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യതാപത്താൽ കരവേഗം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കടലിലെ ജലം സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ചൂട് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ കരിയുടെ മുകളിലുള്ള വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ സമയം കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കടൽ കാറ്റ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യതാപത്താൽ കര വേഗം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കടലിലെ ജലം സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ചൂട് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ കരിയുടെ മുകളിലുള്ള വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു 
ഈ സമയം കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കടൽക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് രാത്രിയിൽ കര വേഗം തണുക്കുന്നു കടൽ വളരെ സാവധാനമാണ് തണുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടലിനു മുകളിലെ വായു കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായു കടലിന് മുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു ഇതാണ് കരക്കാറ്റ് രാത്രിയിൽ കര വേഗം തണുക്കുന്നു കടൽ വളരെ സാവധാനമാണ് തണുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടലിനു മുകളിലെ വായു കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായു കടലിന് മുകളിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു ഇതാണ് കരക്കാറ്റ് ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അധികവും ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികവും അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അധികവും ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും ലംബമായി പതിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും ലംബമായി പതിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഉയരമുള്ളതുമായ മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കരുത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു നിൽക്കണം വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണ് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ബലക്ഷയമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിൽക്കരുത് ജലാശയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കരയ്ക്കു കയറി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം പത്ത് സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ താപനിലയിലുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുവരാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവ കേടുവരാതിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് അതായത് കേടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് അതായത് കേടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക പാചകം ചെയ്തവയും ചെയ്യാത്തവയും തരം തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യോജ്യമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുക സുരക്ഷിത താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ശുദ്ധജലവും ശുദ്ധമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ പാൽ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയ ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു പാലിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ കോശസ്തരം അതിവേഗത്തിലുള്ള താപ വ്യതിയാനം മൂലം പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ അവ നശിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പാസ്ചറൈസേഷൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ലൂയി പാസ്ചറാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പാസ്ചറൈസേഷൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്ചർ ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് 
പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി എന്നിവ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളായ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളായ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആഹാര സാധനങ്ങളിൽ അവയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതും വില കുറഞ്ഞതും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കൾ കലർത്തുന്നതാണ് മായം ചേർക്കൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തു മായം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നം അതായത് രോഗം കുരുമുളകിൽ ചേർക്കുന്ന മായം ഉണങ്ങിയ പപ്പായ കുരു മിനറൽ ഓയിൽ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഉദരത്തിന് അസ്വസ്ഥത കരൾ സംബന്ധമായ രോഗം പരിപ്പ് മായം ചേർക്കുന്നത് കേസരി പരിപ്പാണ് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗം നാടി സ്തംഭനം പാലിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് ജലം സ്റ്റാർച്ച് അതായത് അന്നജം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗം ഗുണ രോഗമില്ല ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നു മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടിക പൊടിയാണ് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗം ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാണ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് ചോക്ക് പൗഡർ റവ നേർത്ത മണൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗം ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാണ് തേയിലയിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് കൃത്രിമ ചായമാണ് ഉദര രോഗങ്ങൾ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു ഓക്കെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു ഓക്കെ നിശ്ചിത അളവിൽ അനുവദനീയമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ടാട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവ നീല നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ബ്ലൂ എന്നിവ നീല നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമൈൻ ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ബ്ലൂ എന്നിവ പച്ച നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പച്ച നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഓക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഏജൻസി ഏതാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മുദ്രയാണ് അഗ്മാർക്ക് 
ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മുദ്രയാണ് അഗ്മാർക്ക് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക്